，看大阪城的这种隔离柱上都有金属做的麻雀，这应该是。看，看这个角度，正前方远处那个露了一个尖儿的，那个是大阪城的主城楼。嘿、hey, ，大家伙，早路！四月五号星期五，又恢复了跑步。前两天一直在尽量避免避免跑步，穿上了，看能看清吗？能看全吧？大阪马拉松，这个是参赛包里的，就是参赛服。今天带大家看看大阪城的樱花，已经开了。往前看啊，看远处这一条路，我们去拍拍这条樱花的路。去年刚到这儿的时候是二月一号，四月中旬开始满开的。周三的核电那时候在福冈就没有参加。那天他们跑五个一公里，咱们看会儿樱花，看会儿樱花再跟大家聊。怎么样，还行吗？
行，跟大伙儿聊会儿天。今天跟大家汇报汇报这几天的治疗和伤势。那天我发了个动态，可能有的小伙伴是不看动态的，因为像我其实就不看，因为我都是拿电视去看 B 站和其他的视频平台。发了个动态去，去一家医院扎针，这边也也叫针灸，但是我看有小伙伴评论说跟国内的方式不一样，这边说这边针扎的多是吧？但是后来我决定不扎了，因为呢，就这东西我觉得，呃。它不一定适用于我这个症状。看这块好美啊！他们这儿好多地方有这种大的台阶儿，就像你的名字，对吧？我们慢慢走下去吧。为什么不扎了呢？因为我这个就是静候肌。静候肌的那个肌腱发炎，还不是静候韧带，因为静候韧带呢是从踝关节那个凸出来那个骨头下边绕上来，就很多人叫内侧的三角韧带或者是静候的那条韧带肌腱出问题，就是韧带出问题，都是下边就是那块大骨头下边那疼。或者足弓部分不舒服，我是上边，就是那条筋连着肌肉的那个地方，那个地方有可能有轻微的无菌性炎症，就这种炎症都是无菌性炎症。像很多呃中文对有些病的描述，可能会有一些误区，这美国语言都有，只不过误区的点不一样。我说了多少次的，其实感冒和流感是完全俩东西。但是如果是在英文世界呢，人们自然而然认为这是俩东西，因为叫法完全不一样。在咱们这儿不是，这个炎症也是无菌性炎症，它其实不是说的那种需要用青霉素啊或者什么那种杀菌的，它就是损伤了，说白了，然后它有一个应激反应，不管是有破损内部还是有呃积水或者肿胀。差不多是这么回事那怎么办呢？它就是一个物理的损伤。这东西，我个人认为扎针灸，最多就是让你的，可能它控制你的神经，让你觉得不那么疼，和用药是一样。好，大家好。我尝试了两种药，一种是氟他林的成分的，效果不明显；还有一种我记不住了，我贴屏幕上。现在大家如果是听视频的，您可以看一下。这种呢，目前看起来对我这个更有用。然后我的伤伤势的程度是大概什么情况呢？是我判断是很轻微的，就是你看我现在这样跑，就这样轻松跑，是完全不疼的。甚至就没有异常，而且呢，如果我想跑快，是可以跑快的。上一次的十二个四百米，我用了八成的力，七成的力，之后就严重了一些，但是严重的不厉害。就是最近这一周，差不多都是在反反复复中。再过来一趟，还有那个英景先生，就是他没有实现我之前说的那种，比方说今天恢复到了八成，然后我练练完以后变成七，然后第二天恢复到八成五，练完以后到七成五，没有，都是在原地踏步，这样我觉得不行，所以才决定努力的康复，努力的治疗。扎针那个
。反正那天扎的时候挺感挺挺刺激的。他第一针扎进去的时候，整个从大脚趾头尖儿到小腿，就不自觉的收缩了一下。但是全扎完以后呢，就一直是有感觉有东西在里边刺激着，大概持续了一刻钟，然后就得拔了。但是拔了以后那块肉有点疼，疼了一两个小时，到吃完晚饭才慢慢缓解。之后就是休息，就我这个特别奇怪，我没有很明显的那种。颈后肌腱出问题的症状，不管是控制受伤那条腿的内翻，还是甚至提肿，甚至负重提肿，我都没事儿。我分析这个伤是这样，呃，前天早晨在福冈晨跑了三公里，大前天下午傍晚扎的针，三公里轻松跑，到八百米的时候。哎，我突然感觉受伤的那块那个筋膜，呃，刺痛了一下，就好像拉开了一下，虽然是疼了一下，但是呢，我觉得这个呢是好的信号。为什么呢？就是大家受伤以后，其实最难过的并不是当时的刺痛，至于我就是啊，最难过的是这块感觉跟别的地儿不一样了，比方说发紧，或者呃，感觉不明显。这种状态，这种情况一般在哪发生呢？您好，您好，您是？呃，国内来的。哦，观众。哦，您好，您好，您好。抱歉，我都忘了这个事儿了。这两天没有，我本来说有,有伤病，但是我直接就要回家了。您、哦、您介意入境吗？没事没事。您怎么称呼贵姓？任任先生，从哪儿来？呃，我是定居在重庆的宜兴人，江苏人。这定居在重庆的江苏人，对。然后和我太太从重庆过来，从重庆过来，对。哪天来的？反正是来，嗯，二号到京都。二号，大家打个招呼。好嘞。是，没有上电视，上我这个小视频。哎，刚刚。二号来的，今天是五号，三天了。对。刚来大阪。啊，二号到京都，昨天晚上到站了。昨天晚上到站了。对。因为我受伤了，我不跑太多。哦，我也是。住在哪儿？啊，就旁边太白城旁边，太白城旁那边吗？啊，那什么四四清路还是啊，古定四啊，那是那边。对，您还要跑多少？哦，我随意，随意。我也是前几天发烧，发烧啊！我上飞机前一天还发烧，我还担心上。再再再，我还要再发。哦，那是什么什么原因呢？感冒吗？我我估计是跑多了，跑多了。我我去年年底是三百多。每个月一月开始就四百三以上，听拉拉上还有什么？然后三月就四百六，三月就四百六。我我估计是什么时候开始跑步的？这个扯得好长，真正规律训练是看了您视频之后啊，您什么时候开始看的？大概大概一年多一年多，啊，那四百也不不不多不少吧？但是我多大年多大岁多大年纪？三十二，呃，三十一，快三十二。<笑>但我之前有有有有有那个基础，有基础什么基础？有运动基础，各种，各种，那没问题。那要么我们直接回去啊、哦，我都行，咱俩顺路，我随意。古厅四丁目对吧？对对。行，那我们聊会儿天，一会儿咱再说。那刚才咱们频道那位观众分开了，我回家，现在跑了八公里，开始略微有一点点感觉了。刚才没说完，受伤这事儿是这样的，就是其实最不舒服的状态是什么呢？就是就像我前两天那种，呃，疼痛不是那么的明显，但是呢会有不适感。然后呢，像这儿的这个伤呢，如果你的膝盖向前屈，然后之后抬脚尖儿，就是都是冲正正前方啊，然后你会觉得足跟、脚踝内侧。就那个大骨头边上那儿，会有紧张感，这种感觉是最可最我觉得最可怕的。为什么呢？因为这种感觉你不知道它什么时候会好，你也不知道它怎么好。它不像我说我们拉了一口子，看上面往上长呗，对吧？而是说呢，你感觉内在哪有哪疼
，这个挺麻烦的。但是前天早上起来，轻微的那么一撕，哎，我感觉要好了。我不知道能不能表达清楚我的感受。但是呢，这次受伤，我按摩这个地方，我发现了一些问题，小伙伴们可以警示。我去年。冬训加跑量的时候，跟大家说过聊过，就是这个地方胫骨内侧会疼痛。那时候其实没有往心里去，也没有找到疼痛的点，不像这次。这次我仔细一看呢，发现就是那个地方是有按压痛的。我我估计前几次也是这个病，只不过轻就是程度轻，或者是它是第一次或者第二次发作。后来很快就不疼了，当时不疼了就接着练。但是当时不疼，我的分析是，就它是愈合了，但是愈合的不好，造成了淤痕，就内部破了破损再长好，它也是会有疤痕的。这次受伤，我按摩这儿感觉右腿整个那一片的筋膜跟左腿不一样。右腿更有那种咯了咯噔那种感觉，我不知道我是北方的方言啊，那意思。所以，如果您要是去咨询医生说这种病，如果严重了怎么治？有的医生会说，会有这种去剥离那个淤痕组织的手段，但是我这没到那程度，或者说。其实大部分人的伤都没有您真正想象的重，人都是一受伤觉得呀天塌下来了。我也是，人之常情在所难免。那保留那么一分理智去分析它，就咱们这个训练强度，这个训练内容能受的伤，跟运动员比，那差得远得远。人家都能好，都能参赛，对吧？但只不过是个时间问题。去病如抽丝嘛，对不对？我已经做好了心理准备。我觉得，为什么这次严重了呢？是因为四月一号开始，我想进入新的一个月。上个月只跑了三百八十多公里，这个月我想尽量不受伤的影响，但是没做到。我这一次反复都是因为连续跑两个二十一造成的。就是两天，所以我的总结是我可以跑，但是呢，要把跑量降下来一些，直到它慢慢好起来。就是它每天损坏的程度不能比恢复的多就行了，自己摸索吧。这也叫什么呢？在边界不停的试探，就跟揪刀刺儿似的，是不是？我老师有好多特奇妙的比喻。行，马上九公里，九公里咱们就结束，我也快到家了。那咱一会儿再聊啊。哎，四月五号星期五清晨六点五十四，晨跑结束。今天跑十公里，刚才跑到这儿一看，九公里，再绕一公里吧。因为今天出门之前的计划是十公里，跑到七公里的时候略微有一点点感觉，然后调整了一下，就又好起来。为什么会有感觉呢？就这个伤。在制动的时候会更会会更疼，就是下坡的时候，上坡其实是没问题的，就是像我刚才说的那个姿势，扶一下啊，就是你向前这样抬腿，然后往上勾脚尖的时候，在前两天严重的时候，呃，这个地方，这个地方向前勾脚尖的时候，这个地方会发紧，这是那个骨头尖然后那条韧带呢，是从底下从这儿这样过来，然后我的疼痛的位置主要是这儿，就是韧带和就肌腱，就是肌肉和韧带还有骨头附着关节附着的地方。他今天穿了条新裤子，看，呃，菲比特的，侧面带兜了，侧面一个兜，这边一个兜。我试了试，我这相机是可以放进去的。而且放进去以后，跑步也没有影响。唯唯一就是感觉，长时间放这种东西会把这兜撑大。嗯，这个是菲比特送的，不不是买的，我也不知道多少钱，但是穿起来还行。他们家的压缩裤呢
和其他家的，我穿过几家的，我给大家聊聊。呃 ，Skins、Nike、呃，轻工、菲比特，还有啊，还有那个呃 ，RXU， 对吧？呃，这几款。菲比特和那个 RXU 是压缩感比较强的，就是觉得劲儿特大。同样的号码下，然后呃 ，Nike 和 Skins 是压缩感最轻的。当然 ，Skins 后来也出过那种特厚的，我没穿过，就是它那种最最早那种款，更像半弹的那种感觉。如果是比赛，我建议穿更就是压缩感更轻的。如果是训练呢，就无所谓。就菲菲比特这种的好处是，它压缩感更重呢，会就效果会更会会更明显。然后像 Nike 那种呢，你就当一个贴身的衣服穿，哎，不一样。我今天跟大家有的没的扯两句伤，我也是理智和就是理智和焦虑，理性和感性之间在摆动。就是一受伤呀，天塌下来了。然后呢，一想一一分析呢，好像也也不过如此，所以就就慢慢恢复吧。现在就是在抹药，然后在每天热水泡泡脚，尽量走路没事儿，尽量的少跑两步，然后做做室内的训练就好了。行吧，刚才那位姓任任先生，呃，来这边旅行，现在是好季节，现在这边这个周末很多地方樱花都是满开的，只不过就是人会特别特别多。我从福冈回来，还在广岛停留了多半天。去看了看各种的历史，呃，挺震撼的，挺震撼的。反正这几天也是天灾。我昨天路过一家拉面店门口，正好两位游客，情侣应该是或者是夫妻吧，很年轻，在等着开门吃饭，在手机上在查，两人在说：“哎呀，哪儿哪儿是是台湾的一个地名，呃，真的好很严重。”我听讲话的口音应该是那边的人来旅行的，嗯，感觉心里应该是很慌的吧，家里发生那么大的事情，反正不管是哪儿，不管是天灾还是各种的意外，还是什么，都愿所有人一切都好吧。最后还是祝大家能努力生活，健康平安，我们一起加油迎接马上的下旭了，好吗？那这么着，咱们明儿见，加油干！